Hi friends, welcome. Let's learn civil engineering classroom. In the video, I will be able previous year question paper. This series in the video is discussed. Now, we have a lot of people who are in the coronavirus. We have a safe fight. We have a lot of people who are in contact. Social distancing of the Chedunda, Vidigal Lirica, Valare Valero outbreak and Ipa Namada Nadal and Daikondrikin, the Oro, the Osomer in the Vartagal Atrim, Ruksha Maitaladana. Adunda Ne, Elaver Makariatile, Sradda Bulartanam in the Orme Pichon Dani video start in the Health Department Parina, Karingal Loka, Korchuda Sradda Gurthunda. Elaverim, our Kachiam, but in the Bagam, Chedunda, Lingle, Elaverim, Soyam, or social distancing in Videa, Maikunde, Ralo to Sam Sari Kimber, Teralo, Tadabarakumberke, Valare, Kairu, Urthund, Matram, Atrankarangal, Kerpada, Devolatane, Kaigal, Epurum, Namala Ramanikur, Gudumberingilum, Kaikari Kundika, Elaverim, Kairu Uduka. Okay, upon Namala, E. Video, discuss in the May Patamadan Narakani Rikina. Overseer exam day, previous year question paper, Chochitla, Chodiangalana. E video will put it leather, town and country planning in a rough man grade two, Chochitla, Chodiangalana. Adile, Eramata part on E video, Pelavirum. E channel is subscribe here. If the ballet videos in a notification, let become and it bell button click here. Panamakanath on Namta Chodia Dananoka. The momentum is either number of basic physics in the la chodia mana, and at the basic title, chella chodiangal, namaka uh, expectianum, iteratilla question paper. E town and country planning in a previous year syllabus looking at the uh, basic title science uh, questions or a choice it and diano. Vadil in the la chodia and momentum is momentum in the ana in the ladana chodia. Namakaria momentum in the varanayanal, it is the product of mass and velocity. Uru body de. Massum, other volatane, other movie in the velocity. Other Tamil multiply chamber, Namaka kittena, a product in a and number in the very momentum in the very other ortho occur mass in day, velocity day, product and momentum in the other. Near and the ocean come if the algebraic sum of horizontal and vertical components of, of the forces and moment at a point is zero, the body will be. Or a body in Dagana horizontal item, vertical item in Dagana force, a lingle adinde. That is the horizontal and vertical components. If you have a body, you can force the inclined height. If you have a horizontal height, you can force the vertical height. If you have a force, you the horizontal component and vertical components. This horizontal component and vertical component is the algebraic sum. That is the body. Momentum is zero. A body and down or a point in the momentum zero on an angle. A body in the condition like him in the launch of the non uniform, simple harmonic accelerated equilibrium. Okay, then a question why come with an amount of slam horizontal common and vertical common and zero out game. Are they both in a moment zero out game? Sigma h is equal to zero, sigma v is equal to zero, and sigma m is equal to zero. Moment zero on a horizontal component uh, algebraic sum is equal to 0 and vertical component uh, algebraic sum is equal to 0 and we call the condition we call it the equilibrium condition we call it the body and we call it the solve we call it the three conditions we call it the body if the body is in equilibrium equilibrium condition we call it the three conditions we call it the three conditions we call it the three conditions Apo, horizontal common and vertical common and momentum zero i one the cardinal other body equilibrium in the question if a particle starts from rest and moves in a straight line such that its displacement is given by s is equal to 3 t cube minus 2 t square minus 1, then the acceleration of the particle after one second will be. One particle rest till then. That is, rest till then. In the other, straight line load movie. And a movie, um, our endagon displacement or equation load that under three t cube minus two t square minus one. All that. Angle, one second de carry um, our endagon a particle in the acceleration at three. Angle, in the all that. Show the. It angle, angle, number solve it. Angle, change. Angle, number add them. Manusila can the basic idea chalakarangal under on the displacement in a namako equation than the tendangle. 
ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളത് ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ടി ക്യൂ മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ടി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്നാവും അതായത് നയൻ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ടി എന്നാവും അതായത് ഫോർ ടി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നയൻ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ വെലോസിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ടൈം വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇനീഷ്യലി വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആക്സലറേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ നയൻ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ടി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും നയൻ ടി സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും അതായത് എയ്റ്റീൻ ടി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടീനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് മൈനസ് ഫോർ എന്നായി മാറും അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ടി മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ആക്സലറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡിന് ശേഷമുള്ള ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ടൈം ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് സീറോ സെക്കൻഡിലുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്താൽ മതി മറിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ സെക്കൻഡിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടിക്ക് വൺ എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒരു ഗണ്ണ് റീകോയിൽ ചെയ്യുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് ലോയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം തോക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ ഗണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് വലിയ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗണ്ണിന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഗണ്ണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗണ്ണ് തിരിച്ച് എന്താണ് അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ജർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഏത് ലോഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണമാണ് അത് ആ ബുള്ളറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിക്കൊണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് എന്താണ് തേർഡ് ലോ എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയാണോ പുറത്തേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഫോഴ്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ചും ആ ഗണ്ണിലേക്ക് ആ ബുള്ളറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചും ഗണ്ണിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗണ്ണ് ബാക്കോട്ട് ഒന്ന് വലിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ആണ് എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ക്യൂബി സിസ്റ്റം ദ ആംഗിൾ ഈസ് മെഷേർഡ്
ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോ ആൻസറിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ നോർത്ത് ടു ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ടു വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ടു ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ടു വെസ്റ്റിലേക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വാട്ടർ ബോയിൽസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സർവേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹിപ്സോമെട്രി എന്നാണ് ഹിപ്സോമെട്രിയിലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഹിപ്സോമെട്രി എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ബാരോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് ബാരോമെട്രിക് ലെവലിംഗിൽ പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോ പോയിൻറ്റിലുമുള്ള പ്രഷറുകൾ എന്തു ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ആ പ്രഷറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലെവലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ട്രിഗണോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് ആണ് അവിടെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെവലിംഗിലുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും ഇനി ഏഴാം ദിവസം നോക്കി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫുകളിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫുകളിൽ മാത്രമാണ് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കോണ്ടൂർ ലൈനുകളുടെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയാറുണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാറ് പക്ഷേ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തു ചെയ്യും കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ഇനെ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് അത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂറുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്നാണ് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂറുകൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയും അത് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി എം സ്ക്വയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം സ്ക്വയർ എത്ര ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആറാണോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏക്കർ ആണോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെക്ടർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സോറി ടു ഫിഫ്റ്റി എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആറാണ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഒരു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആറ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഫിഫ്റ്റി എം സ്ക്വയർ എന്തിന് ഈക്വലാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആറിന് ഈക്വലാണ് ഇനി വേണ്ട ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഫാത്തോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്തിനാണ് ഫാത്തോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാത്തോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയിലാണ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻസ് ഒക്കെ അതായത് ലാർജ് ഹൈറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഡെപ്തുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാത്തോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഫാത്തോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അപ് ടു ദി ബെഡ് ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ ഓഷ്യനിലുള്ള ബെഡ് വരെയുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാത്തോമീറ്റർ എന്ന് പറയുക യൂഷ്വലി ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയിലാണ്
251.140 meter in the answer. So then the answer is option C 251.140. So Thank you for watching the video.